ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டெலிவரி ஆனவங்க ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் நார்மல் பீப்புள் கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு சீக்கிரமாக ஜீர்ணமாக கூடியதும் கூட வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணது ஒன்றாழாக அரிசி அரை மணி நேரமாக தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சியில் ஒரு மராட்டி முகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஜாதி பத்திலி எடுத்துருக்கேன் அடுத்து என்ன தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம தாளிக்கு வச்சுருக்க பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த பொருள் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள் பிரிஞ்சியில் பட்டை சோம்பு மட்டும் கூட போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சேர்த்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து இந்த டிஷ்க்கு வந்து கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அதிகமாக போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது நீங்கள் தக்காளியை ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைனா இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை அழகாக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் வந்து மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அரிசி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம் இப்போ விசில் போட்டுட்டு ஒரு மிதமான சூட்டில் மூணு விசில் வர அளவுக்கு வச்சுங்க மூணு விசில் வந்துருச்சு ஆவி அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான பூண்டு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு 
இது கூட வந்து நீங்கள் ஊறுகாய் இல்லை தக்காளி தொக்கு இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எம்ஜிகே விலோக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்